그러니까 삼성자도 내가 보기에는 장기로는 우상이 하겠지만 이번 장에서는 삼성전자는 무겁다. 그래서 내가 처음에 얘기한 삼성전자가 잘 맞았어요? 안 맞았어요? 내가 처, 처음부터 삼성전자 진단을 했잖아요. 삼성전자가 무거워. 그러니까 비중 많으면 좀 줄여갖고 삼성전자 하이닉스는 줄여라. 카카오 셀트론. 셀트론 이런 건 아직 좋아. 어. 그 다음에 부자가 안 되고 가난하다면 여러분들은 이 책을 꼭 봐야 돼요. 이 책이 정말 중요한 책인데요. 제가 이책 중에 중요한 대목 하나만 읽어 드릴게요. 가난은 마음의 병이다. 이건 받아 적어요. 가난은 현실보다 가난한 생각. 즉 자신은 가난하고 앞으로도 그럴 거라는 주눅든 생각이야말로 인생을 젖먹는 독이다. 내가 가난했다가 부자가 됐잖아요. 저는 정말 지독하게 가난했어요. 교복이 없고 먹을 거 없었으니까. 가난한 현실보다 가난한 생각, 즉 자신을 가난하고 앞으로도 가난할 거라는 주눅든 생각에 말로 인생을 전문 만든다. 가난한 자신이 처지에만 자꾸 눈이 가고 이에 익숙해져 가난에 벗어나려는 의지를 잃는다면 결국 파면에 이르고 만다. 가난은 싫다. 질렸다. 나이가 들면서도 가난하면 어떡하지 하고 두려워하면 진짜로 가난에 떨쳐낼 수가 없다. 항상 불안에 휩싸여 있는 위축된 영혼을 자신감을 잃게 되고 역경을 딛고 일어설 힘을 잃게 되기 때문이다. 결국 자신이 걱정하는 바대로 되는 것이다. 이거 좀 다들 적어봐. 자신이 걱정한 바대로 가난하게 되는 거야. 가난하면 어쩔까? 너 돈이 안 벌리면 어쩔까? 하나님이 여러분 기도하고 구한 거다 주시는데 돈이 벌릴 거라고 생각해야 되는데 자꾸 안 된다는 생각하는 부정적인 인간들 마음은 자석과 같다 이거 써요 마음은 자석과 같아 마음은 자석이야 왜? 긍정을 생각하고 된다는 생각하면 된다는 게 들어오고 가난하게 될 거야 가난해 가난해 가난하면 가, 가난이 딸려 종목이 떨어질 거야 떨어질 거야 올라가는 건다 저거 사면 나는 손실 날 거야 손실 날 거야 손실 나 저거 올라가는 거 저거 다 때려 잡으면 내가 돈을 벌 거야 벌 거야 돈을 벌어 맞아 틀려 그래서 무서워서 못 사잖아 가는 종목 마음은 자석과 같다 성질이 비슷한 것을 강한 힘으로 끌어당긴다 당신의 마음이 공포와 가난으로 가득하다면 아무리 노력해도 가난만을 불러들인다 정말 무서운 얘기죠 마음이 자석이라 자기와 성격이 비슷비슷한 것들을 계속 끌어당긴다는 거야 그래서 당신의 마음속에 공포와 가난으로 가득하다면 아무리 노력해도 가난만 불러들인다 인간은 얼굴을 바라보고 있는 쪽으로 걷잖아요. 여러분이 바라보고 있는 쪽으로 여러분 걷는 거 마찬가지로 가난만 바라보고 있으면 어떻게 해요? 가난만 가난만 보고 걷는 거지. 가난 때문에 고민하면 그 고민 끝에 더욱더 가난에 기다리고 있는 악순환이 이어진다. 이거야말로 최악의 가난이다. 아 이건 다시 한번 읽어볼게요. 이제 가난은 오늘 오늘 저녁에 온 사람들은 다 부자가 됐어 이제. 가난 때문에 고민하면 그 고민 끝에 더욱더 큰 가난이 기다리는 악순환이 이어진다. 이거야말로 최악의 가난이다. 장사가 안 된다고 언제나 한숨만 쉬고 있는 사람이 성공하는 본 적이 없다. 그렇죠. 장사가 안 돼. 난 주식만 사도 지랄 재수가 없어. 3원 벌에 떨어지는 걸 나쁜 쪽만 생각하고 부정적인 말만 내뱉으면 결코 성공은 기대할 수 없다. 행운은 획득하기 위해서는 자기 자신에 대한 굳은 믿음을 가져야 된다. 자신의 꿈을 조금이라도 의심한다면 그 꿈은 손에 질 수가 없다. 신념이야말로 부의 운을 열어주는 마법의 열쇠이다. 이건 봐서 적어야 되겠죠? 신념이야말로 부의 문을 열어주는 마법의 열쇠다. 결국 여러분이 긍정적은 기도하고 구한 것은 다 준다고 믿는 사람들은 다 받을 것이고 기도해도 소용없다고 생각하고 가난만 바라본 인간은 평생을 가난하게 살게 되는 것입니다. 오늘 여러분은 이 신념의 마력, 이 강의가 여러분의 인생을 완전히 바꿔놓을 것입니다. 아무리 능력이 출중한 자라도 용기를 내서 자신을 바꾸지 않는다면 재능을 발휘할 수 없고 힘든 인생을 살게 된다. 사업에 성공한 유능한 청년으로부터 최근 이런 얘기를 들었습니다. 그런 오랫동안 가난한 생활을 했지만 어느 날 자신은 가난하게 살려고 태어난 게 아니라 가난이라는 마음의 병을 극복하기 위해 태어났다는 것을 깨달았다. 나는 부자가 돼서 세상으로부터 인정받는 힘이 있다라고 그는 매일 스스로에게 다짐했다. 마음속의 가난한 생각을 몰아내기 위해 끝없이 다짐했다. 그는 원래 자인고비처럼 살며 저축을 했다. 식사로 되도록 소박하게 했고 심지어는 돈을 아끼려 굶기도 했다. 그리고 먼 길도 걸어 다녔다. 그러던 그가 어느 날부터 심기일전에 생활을 180도 바꿨다. 일리 레스토랑에서 식사도 하고 쾌적한 집을 사고 교양 있는 사람들과 만나 인맥을 쌓기로 결심했던 것이다. 마음이 해방되자 자신을 
소중히 여기고 플러스가 되는 일을 뭐든지 하게 된다. 정신적으로도 여유로워지고 모든 일을 좋은 방향으로 회전하게 된다. 부가 흘러들어오는 것을 막고 있던 것을 인색한 구두쇠 마음이었다는 것을 깨달았다. 그렇죠. 밥을 굶는다고 부정적인 생각 맨날 하면서 있어도 돈이 안 들어오는 거예요. 좋은 환경에 살면서도 자신은 가난하고 패배하자라고 한 손만 쉬며 나아갈 방향을 잘못 잡고 있는 사람들이 해야 할 일은 목표 지점을 향해 확실하게 얼굴을 돌리는 것이다. 여러분이 목표를 설정하고 그쪽으로 얼굴을 돌리는 거예요. 여러분이 바라보고 있는 방향으로 여러분은 걷게 돼 있다. 여러분이 가난을 바라보고 있으면 가난을 가고 여러분이 부자가 될 목표를 세우고 가면 부자가 되는 거예요. 부정적 사고로 인해 꿈을 등지고 방향을 잘못 잡아서는 안 된다. 카네기가 록벨라가 반도빌르트가 사람들은 부자가 되는 것만 생각했고 실제로 부자가 됐다. 여러분 가난한 사람은 부자 되는 것만 생각해야 됩니다. 나는 주말에 요 80년대 90년대는 증권정산이라는 그런 단말기가 있었어요. 그건 비싸가지고 일반 사람은 볼 수가 없어. 여러분 80년대 90년대 제가 50만원이면 큰 돈이야. 지금 블룸보고 350만원이잖아요. 이 350만원보다 더큰 돈이야 그때는. 그거는 돈 내고 볼 수도 없으니까 어떻게 증권사 나가서 주말에 사람들 안 나오니까 토요일 날 일요일 날 나가서 회사 나가서 봤죠. 요새 내가 블룸보그 단말기 회사에 나왔는데 주말에 나와서 보는 놈들이 없어. 가난과 실패는 전혀 생각하지 않았다. 부와 성공을 믿고 성공에 대한 의심을 전혀 끊지 않았다. 이게 정말 죽인다. 가난에 대해서 일체 생각하면 안 돼요. 이제 가난을 생각하지 마세요. 부와 성공을 믿고 성공에 대한 의심을 전혀 품지 않았다. 성공도 실패도 전부 마음속에서 발생한다. 그것이 결국 현실이라는 형태로 드러난다. 인색함과 편견은 돈을 끌어지지 않는다. 혹시 돈이 모인다 할지라도 크리스마스 캐롤 등에 등장하는 수전로 스크루지처럼 자신이 누리지도 못하고 푼 돈을 모을 뿐이다. 아 할렐루야. 오늘 제일 중요한 게 뭐죠? 가난은 마음의 병이다는 거죠. 여러분이 가난을 생각할수록 더 가난해진다. 그래서 부자가 된다는 거는 내가 연구해 봤더니 먼저 부자가 마음이 돼야 돼. 부자처럼 행동하고 부자처럼 말하고 가진 것처럼. 근데 우린 먼저 그렇게 못 가죠. 주식 투자는 뭐예요? 미래를 사는 거잖아요. 주식을 사는 거는 지금 산게 아니라 저 10만 원때 카카오를 산 거는 미래를 산 거예요. 지금 30만 원이 넘었지만. 이해하세요? 2만 원때 NC 소프트를 샀지만 그때 뭘 샀어요? 미래를 사는 거잖아요. 여러분은 긍정을 사는 사람들입니다. 여러분의 부는 그 미래가 여러분을 부자로 만들어줄 것입니다. 주식은 마음의 사업, 부자가 되는 건 마음의 방향입니다.